সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কর্তব্য আমাদের প্রতি কোনটা আর এই দায়িত্বের পিছনে আমরা কতটুকু সময় দেই আর দুনিয়া বসবাস করার জন্য কিছু উপায় উপকরণ লাগবে টাকা বাসা লাগবে তার পিছনে কত সময় দেয় এ দুটো প্রশ্ন আমরা প্রত্যেকে নিজেকে করি সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আল্লাহ তারা কি দিয়েছেন তোমাকে আর তোমার পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাতে হবে এই যে এত বড় কাজ কিভাবে আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচাবো এই কাজটা কি ছোটখাটো কাজ এবং এই কাজ করার জন্য কি পরিমাণ সময় গুরুত্ব দেওয়া দরকার আমার ছেলে মেয়ে মানুষ হচ্ছে কিনা ঠিক মতো আল্লাহ তালা খাঁটি বান্দা বান্দি হচ্ছে কিনা এরা যদি আল্লাহ তালা তাদেরকে এই নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেন তারা যদি আল্লাহ তালার পছন্দ অনুযায়ী গড়ে ওঠে তাহলে আমাদের দুনিয়া আখেরাতে শান্তির একটা নিরাপত্তা আল্লাহ আমাদেরকে দেবেন নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ আল্লাহ করে দেবেন আমরা মরে গেলেও আমাদের আমার তাদের তরিকায় কন্টিনিউ করতেই থাকবে আর যদি এরা নষ্ট হয়ে যায় কুপথে চলে যায় বিপথে চলে যায় তাহলে এ দায় দায়িত্ব আমাদেরকে দুনিয়াতেও কিছু মোকাবিলা করতে হবে আখেরাতে তো তার কোনো সীমা নেই এখন আমরা যে এত সময় দিচ্ছি দুনিয়াটাকে ঠিক রাখার জন্যে সংসার ঠিক রাখার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করার জন্য বাড়ি কেনার জন্য বাড়ির মেনটেন্যান্স করার জন্য কত আমাদের পেরেশানি আছে সবই আমাদের দরকার আছে কোনোটাই বেহুদা নয় কিন্তু আমরা কি আসলে ফেয়ার আসি কি না আমরা ইনসাফ ভিত্তিক কি সময় দিচ্ছি কি না চিন্তা করছি কি না আমাদের জীবনে গুরুত্ব ঠিক মতো দিচ্ছি কি না এটা হলো সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় এই বিষয়গুলো আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি কিন্তু আমরা দেখি কোনো কোনো সময় আমাদের সন্তানের বিপদগামী হয়ে গেলে এই বিপদ আমাদের জন্য গোটা কমিউনিটির জন্য অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে যায় এই জন্য আমরা আবার একটু নিজেদেরকে রিমাইন্ড করি যে আমরা যদি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুসন্তান দান করেন নেক আমল করতে থাকে তারা তাদের জন্য দুনিয়াতে আমাদের যেমন সুখ শান্তি হবে তাদের দিকে তাকালে আমাদের চক্ষু শীতল হয়ে যাবে জড়িয়ে যাবে তেমনি আমরা মরে গেলে আমাদের আমল কেটে যাবে না বন্ধ হয়ে যাবে না তাদের তরিকায় আমাদের আমল কবরের দিকে যেতে থাকবে নেক আমল আর যদি তাদের প্রতি অবহেলা করে থাকি সত্যিকার দিনদার বানানোর চেষ্টা করিনি মানুষ করার চেষ্টা করিনি তাদের তরিকায় গুনার রাস্তা খোলা থাকবে কবরে যাওয়ার জন্য আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম সুন্দর করে বলেছেন যে প্রত্যেকটি ব্যক্তির দায়িত্ব আছে পিতার দায়িত্ব আছে মায়ের দায়িত্ব আছে যে যেখানে দায়িত্বশীল তার অনুগত তার আন্দারে যারা আছে তাদের ঠিক মতো দেখভাল করা হচ্ছে কি না তাদের দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে কি না বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে ছোটকাল থেকে তাদেরকে গড়ে তোলার জন্য এই আমানত আমাদের কাঁধে দেওয়া হয়েছে তারা তো অটোমেটিক্যালি খেলে খাইতে থাকলে ঠিক মতো বড় হয়ে যাবে এই বড় করার জন্য তো আমাদেরকে আর কিছু করা লাগবে না কিন্তু এই অটোমেটিক্যালি বড় হয়ে গেলে হবে না তাদেরকে তার বিয়ের তালিম আদব এগুলোর যে দায়িত্ব আছে এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি সাধারণত হয় না হা কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় খুব রেয়ার হয় যে মা বাবা এমন খেয়াল করে নাই মাসা আল্লাহ ছেলেটা মেয়েটা এত সুন্দর হয়ে অটোমেটিক্যালি গড়ে উঠেছে এরকম এক্সাম্পল খুব রেয়ার আবার কিছু কিছু আছে যে মা বাবা অনেক চেষ্টা করেছেন মাসাল্লাহ সুন্দর করে গড়ার জন্য কোনো কমতি করে নেই তারপরে ছেলে নষ্ট হয়ে গেছে নুহ আল্লাহ সাল্লামের মতো এক্সাম্পল এগুলো হলো একেবারে রেয়ার এক্সাম্পল কিন্তু জেনারেলি মানুষ যেটা চেষ্টা করবে আল্লাহ তালা তাকে সে অনুযায়ী ফল দেবেন আমরা আজকে ছেলে মেয়েদের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে আবার একটু নিজেদেরকে স্মরণ করি আমরা জানি যে ছেলে মেয়েরও দায়িত্ব আছে পিতা মাতার প্রতি এই বিষয়ে অত্যন্ত জরুরি আছে অনেক ছেলে মেয়ে এগুলো জানে না এই দেশে যে ছেলে মেয়ের পিতা মাতার প্রতি কোনো দায়িত্ব আছে কি না সেটা আমরা ইনশাল্লাহ আরেক দিন ওই বিষয়ের উপরে আলাদা করে আলোচনা করবো আল্লাহ তফিক দিলে তো নবী করিম সাল্লাহ আলাম বলেছেন যে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা যাকে যে দায়িত্ব যে কয়জনের দায়িত্ব আল্লাহ যাকে দিয়েছেন প্রত্যেকটি দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে আপনার তিনটা ছেলে মেয়ে আছে কারো পাঁচটা আছে কারো সাতটা আছে প্রত্যেকটার জন্য তুমি কি পরিমাণ মেহনত করেছ গুরুত্ব দিয়েছ সময় দিয়েছ 
তাদের এই চিন্তা পেরেশানি তোমাকে ব্যস্ত রেখেছে এসব কিছু আল্লাহ কানা করা হিসাব নেবেন আর যদি শুধু পয়সা জোগাড়ি আমাদের মেইন মাকসুদ থাকে পুরো সময় ওই দিকেই দিয়েছি ঘরে এসে খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া এদের খোঁজখবর নেওয়ার তেমন সুযোগ পাইনি তাহলে আল্লাহ তালার কাছে কি জবাব দেব একটু চিন্তা করা দরকার এবং ইবন কাই মাহাতুর আলহ বলেছেন যে অধিকাংশ ছেলে মেয়ে নষ্ট হওয়ার পিছনে পিতা মাতার অবহেলা দায়ী এবং আমরা সবাই বোধে একমত হব যদি আমি বলেছি কিছু অ্যাক্সেশন থাকতে পারে এখন এই দায়িত্ব মুসলিম উম্মার ছেলে মেয়েদেরকে আগামী প্রজন্মকে ঠিক রাখার দায়িত্ব পিতা মাতার প্রতি পরিবারের প্রতি সর্বপ্রথম কমিউনিটির মসজিদ ইসলামিক ব্যক্তিত্বগুলো ইসলামিক সেন্টারগুলো ইসলামিক অর্গানাইজেশনগুলো তাদের কিছু দায়িত্ব আছে আমরা জানি যে আমরা যেভাবে দেশ থেকে এসেছি পরবর্তী বংশধর এভাবে থাকবে না আপনারা আলোচনা শুনেছেন খোদবাই যে প্রথম জেনারেশন তাদের হয়তো একটু কালচার সংস্কৃতি হারাবে দ্বিতীয় জেনারেশন ভাষা হারাইয়ে যায় তাদের তিন নম্বর জেনারেশন হারায় দিন ধর্ম এই যে হারাই যাওয়ার একটা জায়গায় আমরা আছি কিভাবে ধরে রাখতে পারি তাহলে আমরা পরিবারের প্রতি দায়িত্ব আছে এবং সর্ব সার্বিকভাবে মুসলিম কমিউনিটিরও কিছু দায়িত্ব আছে পরিবারের দায়িত্ব মধ্যে পিতা মাতা কিভাবে দায়িত্ব পালন করবেন আগে পিতা মাতাকে নিজেদের আমো লাখ লাখের দিকে আসতে হবে তাদের নিজেদের দিনদারি নিশ্চিত করতে হবে তারা যদি নিজেরা দিনদারি দিকে না থাকেন ঠিক মতো নামাজ পড়েন না দিনের কোনো কথাবার্তা আলোচনা কোনো জায়গায় কোনো দিন শরীক্ষণ না আসেন দুনিয়া নিয়ে আর গল্প গুজব আড্ডা আর যদি টিভি থাকে টিভি দেখা নিয়ে সময় চলে যায় তাহলে এই রকম পিতা মাতার থেকে সন্তানের কি শিকার আছে আমাকে বলেন পিতা মাতাকে আগে নিজেরা আমল করতে হবে কোনো কোনো সময় এক্সাম্পল আসে বিভিন্ন মসজিদে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাচ্চারা পড়তে আসে মক্তব্যে আসে তো এসার নামাজ হচ্ছে বা আসর নামাজ হচ্ছে তো পিতা মসজিদের বাইরে দাঁড়ে দেয় সিগারেট খান নামাজে জয়েন করলেন না তার ছেলে নামাজ শেষ হয়ে গেলে ওই ছেলেকে তিনি পরে ঘরে নিয়ে যাবেন মাসা আল্লাহ এটা ভালো দায়িত্ব পালন করছেন ছেলে মেয়ে দায়িত্ব নিশ্চিত করেছেন নিজেরটার খবর নাই তো এই রকম বাবা থেকে পিতা কি দেখবে বলেন মক্তব্যে অল্প কতক্ষণ একটু শিখল ওইটা না ঘরের মধ্যে যে পিতা মাতাকে দেখছে ছোটকাল থেকে ওইটার প্রভাব কতটুকু তার ভিতরে ঢুকবে আমরা কি চিন্তা করেছি তারপরে থাকলো তাহলে তাদেরকে সর্বপ্রথম এই দিন শেখানোর কাজটা অনেকেই করেন মক্তব্যে দেন কিন্তু এখানে যেটা হয় যে এখানে যথেষ্ট না এখানে মাত্র দুই ঘন্টার জন্য আর বাকি সাত দিনের কতগুলো ঘন্টা পিতা মাতার ঘরে প্রতিপালিত ঘরকে ইসলামের কেন্দ্র বানাতে হবে দুর্গ বানাতে হবে এবং সেখানে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদেরকে আমরা দিনের সহি তালিম দিচ্ছি এতটুকু তালিম যে তারা কখনো কনফিউজ হবে না যদি ঠিক মতো দিনে তালিম না দিয়ে শুধু একটু কোরআন শরীফ শিখল আর না আমাদের সুরাকাত একটু শিখল বাস মাক্তব্যের ডিউটি এখানে শেষ হয়ে গেল আর পিতা মাতা মনে করলো যে কোরআন শরীফ তো খতম দেওয়া হয়েছে তিনবার পাঁচবার দরবার কাজ হয়ে গেছে তাহলে ওদের ভিতরে ইসলামের কোনো জ্ঞান ঢুকে নি ইসলামের জ্ঞান না ঢুকলে দুটো জিনিস চ্যালেঞ্জ আছে একটা হলো যে তারা দিনদারি হারিয়ে ফেলবে একটু বড় হয়ে গেলে সমাজের স্কুল কলেজে বিভিন্ন জায়গায় গেলে দিনদারি চলে যাবে আর দুই নম্বর হলো যে তাদের পেছনে তারা যদি দিনদারি হারিয়ে না যায় আবার অন্য রং কোনো হ্যান্ডে হাতে পড়ে গেলে তখন তাদেরকে কোন দিকে বোঝায় কোথায় নিয়ে যাবে এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যাবে তারপরে এটা মুসি উম্মার জন্য এক মুসিবতের কারণ হয়ে যাবে স্কুল কলেজে পড়ুয়া কেবল তিন এইজার কি বুঝলো ইসলামের এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গেছে এবং এই খবর এই গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করছে মিডিয়ার মধ্যে আসছে ইসলাম ফবিয়া বেড়ে যাচ্ছে এই একটা দুইটা তিনটা ছেলে মেয়ে যদি এভাবে করে উল্টা পাল্টা দিকে চলে যায় কাদের মাধ্যমে তারা চলে গেলে কিভাবে গেল পিতা মাতার কোনো খবর নাই তাহলে কত বড় ক্ষতি হয়ে যায় বলেন তো মুসিম উম্মার জন্যে তাহলে আমরা কি নিশ্চিত হওয়া লাগবে না যে আমাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মতো দিনের মধ্যে থাকছে দিনের আসল জিনিসটা বুঝতে পেরেছে উল্টা পাল্টা দিকে যায়নি অথবা দিন হারিয়ে নাস্তিক হয়ে যায়নি আমরা খোদায় বলেছি যে দিন ছেড়ে দিয়ে নাস্তিকতার দিকে চলে যাওয়ার একটা ধারা স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলেদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে আরও ফিটনা তো আসেই তাদের হাতে মোবাইল ফোন আছে ইন্টারনেট আছে ইত্যাদি তাদের রং ফ্রেন্ড আছে এই রং অ্যাসোসিয়েশন আছে এই রংটা কোন দিকে যে তাদেরকে নিয়ে যাবে ডানে নিবে না বামে নিবে আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্য আমাদের চোখের নজর রাখতে হবে খেয়াল করতে হবে কোথায় যাচ্ছে কি করছে কার সঙ্গে তার বন্ধু বান্ধব উঠানামা করছে সব কিছু 
তাহলে আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা ছেলে মেয়েকে সহি রাস্তার মধ্যে টিকে রাখা এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে যেই ব্যক্তি বেশি পরেশানি করবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা তাকে সাহায্য করবেন আর যার কোনো পেরেশানি নাই খায় আর ঘুমায় আর মনে করে বড় তো হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে যাবে তার কপালে কি আছে আল্লাহ ভালো জানে আল্লাহ তালার কাছে চেষ্টার এই পেরেশানির পাশাপাশি দোয়া করতে হবে বেশি করে নবীরা পর্যন্ত দোয়া করেছেন নবী ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন যে আল্লাহ আমাকে আর আমার ছেলেকে নামাজি বা আনার নামাজের মধ্যে রাখেন নবী তার নিজের পরিবার ছেলে মেয়েদের জন্য আল্লাহর কাছে তিনি পেরেশানি হচ্ছেন আর আমাদের কোনো পেরেশানি নাই খাওয়া দাওয়া তো ঠিক মতো হয় আদর করতে করতে হাতের মধ্যে ছোট বয়সে বিরাট স্মার্টফোন দিয়ে দিলাম এটা যে কত কিছু দরজা এখানে আসে শয়তানের সমস্যা নেটওয়ার্ক খুলে যাবে কতক্ষণ ব্যবহার করবে কেন ব্যবহার করবে কত পরে দিলে চলবে এত আলি দেব কেন খালি আবদার করছে আর দিয়ে দেয় খুশি করে দেই এই আবদার তাকে কোথায় নিয়ে যাবে খবর নয় আমাদের দোয়া করার গুরুত্ব অনেক বেশি এই জন্য সুন্দর সুন্দর দোয়া আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি শিখিয়েছেন রাব্বান হাবলান আমিন আজুয়া দিন দুরাইয়াতিন কোরআ আয়ুন ও জাল আলু তাকিনা ইমামা রাবি জা আলি মুকিম সালাত আমিন দুরাইয়াতি রব্বান তাকাবার দোয়া এই সমস্ত সুন্দর সুন্দর দোয়াগুলো পড়ে নিজেকে আমল করে ছেলে মেয়েদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে ঘরের পরিবেশটাকে একটা দিনই সাজা তৈরি করে মা হাউল তৈরি করে তাদেরকে নিয়ে আমরা যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকি নিশ্চয়ই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করবেন আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তফিক দান করেন